yes uh morning students uh, so let us uh, continue our uh, class on uh, the electromagnetic wave propagation so in the previous session uh, we started analyzing the maxwell equations or we started to solve the maxwell equations uh, uh, in a homogeneous unbounded source free region okay and uh, if you remember we ended up with an equation like del square of uh, e bar is equal to e naught epsilon naught dou square e by dou d square and i said that this format of equation is called wave equation okay and the solutions you have to these kind of differential equations are waves uh, okay so the solutions to these equations okay solutions to the equations are waves so what does this means is when you are far away from the sources so if you have sources here and you are far away from the sources can electric and magnetic fields exist and in case of statics they cannot exist okay and the overall charges tend to marakapothe far away from the sources the fields die to zero die off to zero but in this scenario when they have a time varying sources and the fields they are creating with and of create just in fields for a time to martha and konde so far away from the sources also the fields can exist and they exist in a format of waves okay so exist in the form of waves that is what we got and even these waves travel with the velocity of light okay so we uh, so in order to give you that analogy first of all i started questioning what is an one dimensional wave ఒక వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ ఎట్లా ఉంటది అనేది వి స్టార్టెడ్ టు అనలైజ్ సో ఇన్ వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ వి సో దట్ సే వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ వి సో దట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ సమ్ జెడ్ మైనస్ వీటీ లా ఉంటాయి ఇఫ్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ విత్ వెలాసిటీ బి అని సో దే విల్ బి లైక్ ఎ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ వీటీ అండ్ వి సో దట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ satisfy a differential equation given by this d square by dz square is equal to 1 by v square by d square t i mean not d here i'm sorry to are partial derivatives d square f by d t square right because your f is a function of basically z comma t and any solution to this equation is a wave or we have done it in reverse that we took a wave a function which is in the form of a wave and i proved that those kind of waves will satisfy this differential equation so from the analogy i said that the velocity of the wave if at all electric and magnetic fields exist like a wave they travel with a velocity of something like the square root of mu epsilon which is nothing but the velocity of light c so uh, in fact we can also say that because you you remember the z minus vt and a concept in the question and a i started talking about the disturbance which is propagating with the velocity of v okay then this function can be written as z minus vt z minus vt comma z on right so any start this analysis but if you think, think about so ee wave anadi forward direction velthundi kaabatti z minus vt rasanu oka vaala wave itla backward velthund ankonde so if the same disturbance which is at f of z comma 0 if it is traveling in this direction then it is shifted in this direction so if you do e direction la vt shift avutundi kabatti function atla untadi ante the function will be like z plus vt comma 0 so any function which is of the format of z plus vt is also a wave okay which is in fact traveling in negative z direction so a format and overlap z plus vt ana z minus vt ana formats unde functions they always uh, contribute a wave in them, right so that is in one direction which we have seen okay so this is what we talked uh, essentially to understand the behave, this equation because once i call this a wave equation first of all you need to have an idea what is a wave equation and what is a wave right so we are talking about waves and we are trying to understand this behavior of waves okay so one particular wave uh, so under waves and there can be many kinds of waves right means i can have a disturbance which is like this and it just propagating maybe i can create a disturbance which is like this and it is propagating okay so nenu ante the disturbance which i create is going to propagate that is what we call as wave 
So I can create any kind of disturbances, means uh, any shape of disturbances. So, but what I will do is I'll particularly want to analyze a specific kind of disturbance, which is a sinusoidal disturbance. And if you are creating a disturbance, which is like a sinusoidal wave, okay, then what will be the equation of that wave? Our wave equation at long term. What kind of equation that wave will take? So you might ask me, sir, why particularly sinusoidal waves? Okay. So there are many kinds of signals in this world, right? And there are pulses. I can have a triangular shape kind of uh, things. I can have exponentials. I can have many shapes, different different shapes. But why did I start with the sinusoidal wave? Sinusoidal wave, a particular kind of this one. Why we are so much. Uh, uh, I want to affectionate towards sinusoidal signals. Sinusoidal signals and man, man, can do this stuff. Anyone? Do you know why we always do analysis on sinusoidals? Any signal that can be represented with the sine waves. Yes, very good, Amalakshmi. So, as uh, as we know that from the Fourier analysis or the Fourier transform, okay, we know that any signal or any any kind of wave power shape. Right, any shape can be written as a sum of uh, sine circles of different frequencies. So, with that aspect, Fourier has given a the ultimate tool for us. Okay, so instead of doing analysis on a so it like a pulse like wave, then wave analysis just a badlu. First of all, sine circle waves allow well to know, allow propagate out there, what kind of properties and then study just them. So, once we have those concepts for any kind of wave, because you can write as a sum of those things. Man, deal just a systems any linear ega, buti. You can get the output, and you can get uh, any kind of pulse. Allow propagate out of that. Another analysis mark sine circle. Tell us the what will be calculated. Change. So that is why the sine circle analysis is a kind of important one. You can see as an example, I have shown here a kind of wave, uh, uh, an al wave which is oscillating in a random direction. Probably I don't know whether it is visible for you guys or not, but there are two waves. One is a blue one, and another is a red one. Which are behind this uh, black line, okay? So our round waves ni sum cheste actually ye wave achindi, okay? So what I'm trying to say is, you can create under any kind of uh, disturbance or oscillating disturbance can be written as sum of sinusoidal waves. So if we can write it as sum of sinusoidal disturbances, then why not uh, use them? Why not try to analyze what is the nature or what are the equations and how the sinusoidal waves will behave, okay? So, and the kind of most of my analysis, if it is not that, overall, the most of the electromagnetic theory, that the most analysis look at, and the transmission analysis look at, and the most of the analysis look at, the sinusoid waves are part of. In fact, in your circuit analysis also, you start your analysis with the sinusoid waves, right? So, uh, so that is the reason behind it. So, let us try to understand the sinusoid waves. So, first of all, let us try to write the equations. In the kind of, I know, sinusoid wave, okay, and the इलाते सिग्नल रायटी इफ वेव इज ट्रावलिंग सैनसोडल वेव इज ट्रावलिंग इन जेड डैरे ओके दुड बी ए फंशन आफ जेड का मटी जेड तो चेंज अवाली टाइम तो चेंज अवाली सो वट कैंड आफ फंशनल फार्मा इट विल टेक अना अल्लेस ट्रई चुना ओके सो लैट मी टेक् दिस् ग्राफ सो ग्राफ एंटे ग्राफ गीसा इधक दट लुक् सैनसोडल ग्राफ अटे अफकोर्स सो Because the amplitude of the graph is varying from maximum two k minus two k, much lower vary out on the, okay, and I can see when I put t equal to zero, it is at the maximum value. So can I write this graph as uh, something like this? Two cos t and right side. Yes, I think we can write it like that. Two cos t. अरे two cos pi by two times t sir the frequency बताओ yes so the problem with this uh, expression is it looks like a cosine signal okay of course मैंने कहा draw जैसे diagram cosine signal है कहानी इकड़ा time मैंने uh, direct के substitute किया उन cosine and should substitute some angle first of all angle substitute किया cos of some angle should be there Time is something which is measured in seconds, so you cannot put it there. Okay, and moreover, the other problem is even though I think t has some number, for t time, that is some number, and kunte, 
సో కాస్ట్ ఈ వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ టీ ఈక్వల్ టు వన్ సో టీ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర బాగానే ఉంది టీ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇస్ టూ సో బాగా సాటిస్ఫై అవుతుంది సే ఇఫ్ ఐ పుట్ టీ ఈక్వల్ టు వన్ సో టూ కాస్ ఆఫ్ వన్ ఓకే ఐ డోంట్ నో వెదర్ వన్ ఈస్ ఎ డిగ్రీ ఆర్ సంథింగ్ కాస్ట్ వన్ అనే డిగ్రీ అనుకుందాం పోయి లేకపోతే ఏదో ఒకటి అనుకుందాం ఏదో అనుకున్నా కూడా అది జీరో క్లోజ్గా ఉంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి బిగ్ వాల్యూ ఓకే దిస్ నెంబర్ షుడ్ బి క్లోజ్ టు వన్ సో అంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ టూ దగ్గర ఎంతో ఉండాలి వాల్యూ కానీ ప్లాట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ జీరో ఇఫ్ ఐ పుట్ ఈక్వల్ టు వన్ సో బేసిక్లీ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే టు రిప్రజెంట్ ఇట్ ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ టీ ఈస్ ఇన్ టైమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ సెకండ్స్ యువర్ యూనిట్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ టోటల్ కాస్ట్లో యాంగిల్ చేస్తుంది సో అయితే నేను హౌ డు ఐ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే యూ కెన్ సీ దాట్ అంటే యు నో దిస్ అనాలిసిస్ ఇదేం మీకు కొత్త కాదు ఇలాంటివి చిన్నప్పుడే డ్రా చేశారు కూడా బట్ వై ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ లైక్ దిస్ ఈస్ ఇంత బేసిక్ నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నా అంటే బికాస్ ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్ వెరీ గుల్ దెన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ హౌ ఐమ్ రైటింగ్ ద వేవ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సైన్స్ ఆర్డర్ ఓకే సో స్లో ఐ విల్ బిల్డ్ అప్ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాను సో దాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ సో ఇక్కడ చూడండి సో బికాస్ ఐ నో ఐ వుడ్ హ్యావ్ ద సబ్స్యూడ్ ఇస్ అన్ యాంగిల్ సో ఐ కెన్ సీ దట్ ఇక్కడ ఫోర్ సెకండ్స్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఐ ఎమ్ అట్ ద సేమ్ ఫేస్ ఓకే సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ అట్ దిస్ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఉందో మళ్ళీ అదే వాల్యూ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఐఎమ్ అట్ ద సేమ్ ఫేస్ పాయింట్ రైట్ అంటే ఈ గ్రాఫ్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఆర్ అట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ అని అనుకుంటే డిఫరెంట్ ఫేసెస్ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుంటే సో ఫోర్ సెకండ్స్ టైం తర్వాత ఓకే నేను మళ్ళీ అదే పాయింట్ దగ్గరకు వస్తున్నానంటే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ టోటల్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ టూ పై అంతే కదా సో సో అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ నాది కాస్ట్ సిగ్నల్ అని తీసుకుంటే సో సేమ్ సిగ్నల్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వాలంటే కాస్ట్ కు వచ్చే వాల్యూ మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ టు మేక్ ఎక్స్ట్రా టూ పై ఫేస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోర్ సెకండ్స్ అన్నది సో ఎంత టైం తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఫేస్ రిపీట్ అవుతుందన్న దాన్ని ఓ టైం పీరియడ్ అనుకుందాం క్యాపిటల్ టీ అని పిలుస్తాను దాన్ని ఓకే సో ఇన్ అవర్ కేస్ అవర్ క్యాపిటల్ టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ సెకండ్స్ బేసికలీ ఓకే సో బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ క్యాపిటల్ టీ టైమ్ యువర్ సిగ్నల్ విల్ చేంజ్ ఎ ఫేస్ ఆఫ్ టూ పై టూ పై ఫేస్ అన్నది అంటే టూ పై రేడియన్స్ ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఇఫ్ నౌ ఐ ఆస్క్ యూ ఇఫ్ ఎ టైమ్ ఫర్ స్మాల్ టీ టైమ్ హౌ మచ్ రేడియన్స్ ఆఫ్ ఫేస్ విల్ బి చేంజింగ్ ఎంత ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది అని అడిగాను అనుకోండి ఇట్ ఈస్ సింప్లీ టూ పై ఇంటూ టీ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ టీ అంతే కదా సో ఇది మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తాం ఓకే సో దిస్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫేస్ విల్ బి చేంజింగ్ ఇన్ ఎ టైమ్ టీ టీ అనే టైంలో ఇంత ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే కదా సో అంటే నేను ఇప్పుడు సిగ్నల్ రాయాలి అంటే సో అట్ ఎ గివెన్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ టీ వాట్ ఈస్ ద ఫేస్ ఐ ఎమ్ అట్ విచ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ పై బై టీ ఇంటూ టీ ఓకే సో ఇన్ దిస్ ఇన్ అవర్ కేస్ ఏంటంటే టీ ప్లేస్ లో ఫోర్ పెట్టాం అనుకోండి ఇట్ బికమ్స్ కాస్ పై బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ టీ సో దాన్ అప్పుడు ఈస్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎక్యురేట్ దిస్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎక్యురేట్లీ రిప్రజెంట్స్ యువర్ ఫంక్షన్ హియర్ అంటే ఇక్కడ మీరు డ్రా చేసిన గ్రాఫ్ కి దిస్ ఈస్ హౌ యూ రైట్ ది ఈక్వేషన్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ వన్ బై టీ నే సమ్టైమ్స్ సమ్టైమ్స్ కాదు వీ ఆల్వేస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే అండ్ దిస్ టూ పై ఎఫ్ ఈస్ కాల్ యాజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాంగ్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా అండ్ దట్ ఈస్ హౌ యూ రైట్ ది ఈక్వేషన్స్ రైట్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అని రాస్తూ ఉంటాం సో వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ టు రైట్ సైన్స్ ఆర్డల్ సిగ్నల్స్ కి ఎప్పుడైనా ఈక్వేషన్స్ రాయాలనుకోండి అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ దోస్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ ఓకే నువ్వు టైమ్ డొమైన్ లో రాస్తున్నప్పుడు యూ కెనాట్ సింప్లీ సే ఇట్ ఈస్ కాస్టీ అంటే నువ్వు అలా రాసావు అండి యూ మీన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే అప్పుడు ఇది ఆ ప్లాట్ కి ఈక్వల్ అవ్వదు సో నేను ప్లాట్ ఇచ్చి రాస్తున్నానంటే యూ నీడ్ టు నో ద యాంగ్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ అండ్
So if z equal to zero, I am at z equal to one. So z equal to one, the magnitude of function was zero. And after that, I have traveled to z equal to two. The magnitude of the function was uh, minus two units. And after that, I have traveled to say z is equal to three. Then again, the function went to zero. And after that, I have traveled to z equal to four. Again, the function went to two. Okay, and of course, I'm when I'm walking in these points also, I'm seeing different values. So, under the z-axis, me the notice too, unte when I'm walking on the z-axis at different points, I'm seeing different values of the function. Okay, so spatially, so space lo ne notice na puru ekna notice na 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 z-axis me the. So when I'm walking on the z-axis, my values are changing. Okay, so if this is the case, how do you write the equation for this function? If function ki equation ata rasta mande, can I write it as cos z? Two cos z dani? Yeah, no, no. Right, sir? No, sir. In that light, t plus z by the third yes. Yes. So, in that light, lage chayyali malli. Aitha kaga bade pur chodandi. Pur ei nante because then it is time, then frequency and all it was okay. Okay. But now it is in space. So, pur atla matlar tham. Now atla matlar tham ante kar chodandi. So. So, I got four meters door on gun in an adiste. Okay, so the distance. So, if I walk four meters, okay, then the corresponding phase change I get. Malay, they point Malay repeat out nante. So, the phase change I get is two pi. Okay, so a distance tarwa the same phase or same signal Malay repeat out the door. Our distance ni puninchi lambda and pilidamo and the name mano impair pilidam to wave length on. Okay. And in the length of the the same phase of the signal. Okay, you get the same phase if you walk this much amount of length. So, so lambda length is the 2 by phase shift. And in our scenario, lambda is nothing but 4 meters. So, if lambda, if I walk lambda, if I get 2 by phase shift, if I walk a distance of some z, z and a distance, and the phase shift is 2 pi by lambda into z. Okay. So, this much amount of phase shift I get. So, and at any point of z, what is the value of the signal? And it is 2 times of cos 2 pi by lambda times of z. Right? So, and end and day, so this is how you can write it. So, and now, I'm sorry, the function is, is a function of z. Okay. So, because it's a function of z, maybe. I'll change it here. That becomes a mistake. One minute, students. Uh, I have just made a small mistake. Right. All that. Mm. Okay. So let's go back. So what is that done? Right. So you can see that f of z is nothing but two times of cos. 2 pi by lambda into z and rasa. No? So, in the grass, I will explain this. So, now you can see that 2 pi by lambda and asthamani rai kunda, then go pair better. Now, if you put it in 2 pi by lambda, then you can replace just on that. Just like 2 pi by t and unde, you simply write it as omega. 2 pi by t and omega and omega and rasa, or 2 pi f and omega, you write it as omega. So, in the same way, 2 pi by lambda can be then you can replace just on Sir, omega and angular frequency, mar k and a and d, and a k and a into Let us try to understand the significance of this k slowly. But first of all, let me 
సో ఇట్లాగ ఏంటంటే సే ఈ సినారియో తీసుకుందాం నాన్న సో టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ వేవ్ వాజ్ గివెన్ లైక్ దిస్ అంటే టీ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర అంటే జీరో టైమ్ ఇన్స్టెంట్ లో స్పేస్ లో నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే యువర్ ఫంక్షన్ ఇస్ చేంజింగ్ సైన్స్ అడిలీ లైక్ దిస్ సో ఈ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏం వచ్చింది మనకి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ టూ పై బై లాండా డివైడ్ ఇన్ టు జెడ్ అఫ్ కోర్స్ యువర్ లాండా ఇస్ ఫోర్ సో బేసిక్లీ యూ గెట్ పై బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఇది మనకు వచ్చిన ఫంక్షన్ అంతే కదా సో అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే నా ఇది టీ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర అనుకుంటాను అంటే టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్స్టెంట్ మీద జెడ్ యాక్సిస్ మీద అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ లైక్ దిస్ బట్ అట్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ యూ కెన్ సీ ద ఫంక్షన్ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ ఫార్వర్డ్ అంటే కొద్ది ముందుకు షిఫ్ట్ అయింది ముందుకు మూవ్ అయింది కనిపిస్తుందా సో ఇందాక ఇందాక సిగ్నల్ ఇప్పుడు సిగ్నల్ సేమా సో ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్ కి ఈ ఫంక్షన్ వాడచ్చా నా నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే కెన్ ఐ యూస్ దిస్ ఫంక్షన్ నా so into z so where lambda is actually 4 so ee equation ni okay ee graphic vaadacha no sir enduku vaallemo ante angle inga add cheyal sir inga then yes so and you can see that if i z equal to 0 degree meeku avatledu peak raatledu so konta extra phase anna shift ayindi ఓకే సో డెఫినెట్గా ఇందాక రాసిన ఈక్వేషన్ దీనికి పనిచేయదు అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో వన్ సెకండ్ దగ్గర ఇంకా సిగ్నల్ ఇంకా ముందుకు షిఫ్ట్ అయింది అనుకుందాం ఆ తర్వాత టూ సెకండ్స్ దగ్గర ఇంకా ముందుకు షిఫ్ట్ అయింది అంటే బేసిక్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సో యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ సో దీన్నే మొత్తం కలిపి చూసాను అనుకోండి ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ కంబైన్లీ సో చూడండి మొత్తం అంతా ఒకేసారి రన్ చేస్తాను సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వేవ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ మేబీ మళ్ళీ ఇంకోసారి రన్ చేస్తాను చూడండి జీరో సెకండ్ దగ్గర ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో యూ కెన్ సీ దట్ యాజ్ టైమ్ ఈజ్ ప్రోగ్రెసింగ్ ద వేవ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ సో ఒక మూవింగ్ వేవ్ ఉన్నప్పుడు ద ఫేస్ ఈస్ చేంజింగ్ సో అట్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఈ ఈక్వేషన్ బాగానే ఉంది కాకపోతే వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ యూ కెన్ సీ దేర్ వాజ్ అన్ అడిషనల్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఫైవ్ వన్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఉంది ఉంటే అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ కాస్ ఆఫ్ టూ పై బై లాండ్ జెడ్ మైనస్ దట్ ఫేస్ ఫైవ్ వన్ మైనస్ ఎందుకు రాసాం బికాస్ ద వేవ్ షిఫ్టింగ్ టు ద ఫార్వర్డ్ అంటే రైట్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ రాసాను బ్యాక్ కి షిఫ్ట్ అయినట్టు ప్లస్ రాసాం అండి సిగ్నల్ సిస్టమ్స్ లో నేర్చుకుని ఉంటారు సో అయితే ఒకవేళ ఈ ఫేస్ షిఫ్ట్ అన్నది సే నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ కి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళింది అన్న అదే సిగ్నల్ సో నో ద ఫేస్ షిఫ్ట్ ఇస్ వాట్ సమ్ ఫైవ్ టూ అనుకుందాం ఓకే సో హౌ కెన్ ఐ రైట్ ద సిగ్నల్ అంటే టూ పై లాండా జెడ్ మైనస్ ఫైవ్ టూ అని రాయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ టైమ్ లో ఫేస్ షిఫ్ట్ ఇంకా పెరిగింది సో అందుకని ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ అనుకుందాం ఫేస్ షిఫ్ట్ సో ఇట్ మేడ్ బి మైనస్ ఫైవ్ త్రీ సో వీటి అన్నట్లని వాట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్ దట్ ఈస్ చేంజింగ్ అంటే సో ఈ ఈక్వేషన్స్ లో నువ్వు చూస్తే ప్రతిసారి కాస్ టూ పై బై టూ లాండా బై జెడ్ అనేది మారట్లేదు ఈక్వేషన్స్ లో వాట్ ఈస్ చేంజింగ్ అంటే ప్రతిసారి నువ్వు గ్రాఫ్ ని మార్చి రాయాలి అంటే నువ్వు ఓన్లీ మార్చుతుంది ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ట్రా ఫేస్ టర్మ్ ని మార్చుతున్నావు సో నీ వేవ్ అన్నది ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతూ వెళ్లే కొద్దీ మారుతున్నది ఏంట్రా అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా ఫేస్ టర్మ్ సో దిస్ ఫేస్ టర్మ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ చేంజింగ్ విత్ టైమ్ అనుకోవచ్చా అంటే యాజ్ యువర్ గ్రాఫ్ ఈస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ నీ గ్రాఫ్ అనేది ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే సో నీ గ్రాఫ్ లో చేంజ్ అవుతున్నది ఏంటి అంటే దిస్ ఫేస్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ఫేస్ ఇస్ చేంజింగ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ సో హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఇది టైమ్ తో ఎలా చేంజ్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలనుకోండి సో ఇఫ్ ద వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ విత్ వెలాసిటీ వి అంటే నీ వేవ్ అనేది వి అనే వెలాసిటీ తో వెళ్తుంది అనుకోండి టీ అనే టైమ్ లో ఎంత దూరం వెళ్తుంది అంటే ఇట్ ట్రావెల్స్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వి టీ అంతే కదా బికాస్ ఇట్స్ ట్రావెలింగ్ విత్ వెలాసిటీ టీ అనే టైమ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది రా అంటే వీటి డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది సో వీటి డిస్టెన్స్ కి ఎంత ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది అని అడుగుతున్నాను అంతే కదా సో బికాస్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ ఇట్ విల్ గో వీటి వీటి దూరం వెళ్తుంది సో ఆ వీటి డిస్టెన్స్ కి ఎంత ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది సో వి నో దట్ ఫర్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లాండా యూ గెట్ ఎ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ టూ పై దెన్ ఫర్ ఫర్ ఎ విటి డిస్టెన్స్ హౌ మచ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ యూ గెట్
2 pi by lambda common this day, you can see it is like a z minus vt function. So it is a wave function. Okay. So you can see it is a wave which is traveling forward with a velocity v. Either, of course, this is not the final format in which we usually see in textbooks. Textbooks, like this is not the final format. So then in kuncha simplify just there. At the end, for example, if I ask you, at the time there was that if I have to two pi out of the end, I do and the time that the other so you can think lambda. about it at the that distance v by lambda v by lambda uh, lambda by v yes so time out of the so time out of the so you could join and day so okay time period there are the same signal only repeat of the gravity okay time period there are the okay definitely you will you need to see a overall phase shift of two by the time domain okay can it can you know so, in the time that na phase shift to overall go matto phase shift to two pi out of the antenna. In the time that arrived, so because you can because it's a sinusoidal signal, okay, sinusoidal signal with respect to time, only same repeat of valency. It need to take a time of two pi. So, and because in event that because your phase expression is nothing but two pi lambda divided by v into time. Okay, so after a capital P T time seconds and a capital T seconds that arrived, and that time period that arrived. The phase shift and what the overall and the phase shift adjusts the end space low. This is very important. This is not phase shift in time. This is in space. Space low, the overall gun is signal and the mundi shift out of the day two pi unit shift out of the So, if that is a scenario, then you get two pi is equal to two pi by lambda v into e. Okay, so if from here you cancel out to two by two pi, you get an expression that f is equal to v by lambda. And of course, you know this expression by use just on time lambda is equal to v by f. So if it is a light or if it is a wave, electromagnetic wave, V is written as C and C by F on a draft rast on top. So until if you know the velocity of the wave and if you know the frequency of the wave, you can determine the uh, uh, spatial uh, spatial and the multi repeat out another wavelength would no calculate change. He special he special effect on the under you learned special formula is only valid for a sign circle signal. On. Okay, if I give you a pulse. And I said that it is trial. Okay, pulse ki lambda katendi ante that is a stupid question. Okay, and the stupid question now because in a pulse single frequency under the there are many frequencies. Okay, if at all all frequencies trial with the same velocity, probably you can define uh, a wavelength also for it. Okay, a group wavelength and that one that is a different concept. But if this wavelength and frequency in a concept is it, it is talked about a sinusoidal wave undi an anukunte. A sinusoidal waves go into matlab and property. Okay, so I guess you know this equation, but this is how you get to this conclusion. Actually, so, like, frequency is equal to velocity divided by lambda. An equation in the go chindi, and why did we got that conclusion? Ante it is from this analysis, right? So how can I write the equation for a wave? Ante so I got to write two pi by two uh, pi is lambda times of z minus two pi by lambda. So this is your phi of t. Okay. So you got a V divided by lambda on the other. So V divided by lambda can be written as frequency. So I can write it as V divided by lambda as frequency. So two pi f under nothing but omega. So two pi f under omega and rasta mo. Two pi by lambda under nothing but in that Japan. Kon kon sabi din k and bilch kon dama ni. So let us. So your final format of your wave equation can be written as in any general equation which is traveling along z direction, positive z direction. Well, then day. I can write it as a cos k z minus omega t and write it. Okay, so which is interesting because in the end, only spatial ga function change out unte na ka answer cos k t k z la unte the. Okay, only time to change out unte na ka function k omega t la unte the. But if the wave is traveling forward and the space to ni time to ni kora change out na ni kundi, then that kind of wave will have a equation like this cos omega t minus sorry cos k z minus omega t. Okay. At the end of the day, I will be doing something okay, for any sinusoidal waves. So, it allows the sinusoidal waves which are traveling forward. The type of sinusoidal waves, ki, uh, instead of using this equation, I will be using this equation. Okay. And the only equations are different. Na, na? A cos kz minus omega t, A cos omega t minus kz. It is different. Same as sir. Same as sir. Even function. Even. Okay. Yes, yes, it's a even function and a cause another even function. Basically, 
ఒమేగ్ కేజెడ్ మైనస్ ఒమేగా టీ అని రాసినా ఒమేగా టీ మైనస్ కేజెడ్ రాసినా ఇట్ షుడ్ రిప్రజెంట్ ద సేమ్ వేవ్ అయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూసింగ్ దిస్ నోటేషన్ ఈ నోటేషన్ వాడే బదులు ఈ నోటేషన్ వాడుతూ ఉంటాను ఇంకెప్పటి నుంచో ఎప్పుడైనా ఏ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ సెడ్ డైరెక్షన్ అంటే నేను సింప్లీ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేజెడ్ అని రాస్తూ ఉంటాను అదేంటి సార్ మీరు నాకు ప్రూవ్ చేస్తున్నప్పుడు కేజెడ్ మైనస్ ఒమేగా టీ చెప్పారు కదా అంటే ఏదైనా ఒకటే మరి అయితే ఇదే వాడచ్చు కదా సార్ ఎందుకు ఇది వాడుతున్నారు అంటే ఒక చిన్న సిలీ రీజన్ ఉంది ఆ సిలీ రీజన్ ఏంటంటే మేబీ ఇట్ ఇస్ సిలీ ఫర్ సమ్ పీపుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ బిగ్ రీజన్ ఫర్ సమ్ అదర్ వన్ ఓకే సో ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఇఫ్ ఐ డూ ఆల్ మై అనాలిసిస్ టేకింగ్ సైన్స్ ఆర్డర్ వేవ్స్ ఇలా ఉంటాయని అనాలిసిస్ చేశాను అనుకోండి చేసినప్పుడు ఏంటంటే వీల్ బీ యూసింగ్ సంథింగ్ కాల్ ఫేజర్ నోటేషన్ వీల్ సీ ఇన్ ఎవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్రాబ్లీ సో ఫేజర్ నోటేషన్ గురించి నోటేషన్ వాడేటప్పుడు ఒకవేళ సిగ్నల్స్ నేల వాడాను అనుకోండి ఇక్కడ మైనస్ ఒమేగాటి ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ నోటేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగాటి అండ్ ఎక్కడైనా డెరివేటివ్ వచ్చినప్పుడు నేను మైనస్ జే ఒమేగాతో రీప్లేస్ చేయాలి ఓకే విచ్ ఇస్ నాట్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అందుకని ఏంటంటే ఈ ఫార్మాట్లో తీసుకున్నా అనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే ఫేజర్ నోటేషన్లో ఈ పవర్ ప్లస్ జే ఒమేగాటితో వాడుతూ ఉంటాము అక్కడ ఎక్కడైనా డెరివేటివ్ వస్తే సింప్లీ ప్లస్ జే ఒమేగాతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ మైనస్ సైన్ అండ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సమ్టైమ్స్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మోర్ ఇన్ యూజింగ్ దిస్ నోటేషన్ ఓకే సో అందుకనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంజనీరింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏంటంటే దే యూస్ దిస్ నోటేషన్ అండ్ దే కాల్ దిస్ హాస్ ఎ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ సెడ్ డైరెక్షన్ అంటారు కానీ ఇది కూడా వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ సెడ్ డైరెక్షన్ ఓకే యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ దిస్ నోటేషన్ ఓకే బట్ దెర్ ఆర్ అంటే లైక్ సమ్ ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ యూనో కొన్ని కొన్ని చోట్ల దే ఫాలో దిస్ నోటేషన్ సో దే విల్ స్పెసిఫై వాట్ నోటేషన్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద కామన్ నోటేషన్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఈస్ దిస్ వన్ బికాస్ యువర్ ఫేజర్ ఫార్మాట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ సెన్స్ ఓకే ఎనీవేస్ ఫేజర్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటో చూద్దాము సో అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద వేవ్ సైన్స్ ఆర్డల్ వేవ్ అంటే ఒక సైన్స్ ఆర్డల్ వేవ్ కి ట్రావెలింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ కి ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే ఏ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కే జెడ్ అని రాయాలి ఒకవేళ ఇఫ్ ద వేవ్ వాస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ ఓకే యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ లైక్ దిస్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కే జెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ మైనస్ ఉందా ప్లస్ ఉందా అన్న దాన్ని బట్టి అది ఏ డైరెక్షన్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఓకే సో యూజువల్లీ నువ్వు గేట్ ఎగ్జామ్స్ దే విల్ గివ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్ ఐ దే కెన్ సే దట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ సిగ్నల్ లైక్ దిస్ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కే జెడ్ ఆర్ ప్లస్ కే జెడ్ మేబీ ఇట్లా పోన్ ప్లస్ కే ఎక్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి అండ్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఆప్షన్స్ లో ఇలా వేస్తారు వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ అని పాజిటివ్ జెడ్ నెగిటివ్ జెడ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ నెగిటివ్ ఎక్స్ అని సో ఈ ఆర్ బికాస్ ఇక్కడ ప్లస్ కే ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అట్లా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఓకే రైట్ ఎనీవేస్ దీస్ ఆర్ సైన్స్ ఆర్డల్ వేవ్స్ ఓకే అయితే దెర్ ఈస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సమేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆర్డల్ వేవ్స్ అండ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్ ఓకే దట్ ఈస్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ సో ఇక్కడ ముందు అది మాట్లాడే ముందు ఇందాక కే అని ఏదో చెప్పాను దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏం మాట్లాడలేదు ఓకే సో ఇక్కడ కే అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ తెలిసింది కే అంటే టూ బై బై ల్యాండా అంటే ఎక్కడైతే టూ బై బై ల్యాండా వచ్చిందో దాన్ని కే అని పెట్టుకుని పిలుచుకున్నాము అయితే ఈ కేకి ఒక పేరు ఉంది యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వేవ్ నెంబర్ ఓకే బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కే కేక్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ ఒమేగా ఒమేగాకి ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఒమేగా ఏం చెప్తుంది చేంజ్ అవుతుంది అన్నదాన్ని మాట్లాడుతుంది అంతే కదా సో సైన్స్ ఆర్డర్ సిగ్నల్ హాస్ డిఫరెంట్ ఫేస్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ సో మీ ఫేస్ అన్నది ఎంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది ఒమేగా చేంజ్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ టూ సిగ్నల్స్ లైక్ దిస్ ఇలా ఒక సిగ్నల్ ఉంది ఇలా ఒక సిగ్నల్ ఉంది ఓకే సో ఇఫ్ ద యాక్సిస్ ఇస్ టైమ్
టైం డొమైన్ లో దాని ఫేస్ చాలా ఫాస్ట్ గా వేరే అవుతుంది లేదా స్లోగా వేరే అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ కే అన్న నెంబర్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు దాట్ ఓకే సో ఒకవేళ కే నెంబర్ ఎక్కువ ఉండదుందంటే మీనింగ్ ఏంటి కే తక్కువ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే కే ఈజ్ అ బిగ్ నెంబర్ ఓకే దాట్ మీన్స్ ప్రాబబ్లీ ల్యాండా వాజ్ అ స్మాల్ నెంబర్ ఓకే సో ఓకే ఇఫ్ కే ఈజ్ అ బిగ్ వన్ ఓకే దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ ల్యాండా ఈజ్ అ స్మాల్ నెంబర్ ఓకే బట్ ఇఫ్ ఐ సే కే ఈజ్ ఏ స్మాల్ నెంబర్ దెన్ ప్రాబబ్లీ ల్యాండా వాజ్ ఏ బిగ్ నెంబర్ అంటే ల్యాండా బిగ్ అవడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏంటంటే సే ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఫ్రీజ్ దిస్ సిగ్నల్ ఓకే ఇక్కడ వస్తున్న సిగ్నల్ని ఫ్రీజ్ చేశాను అనుకోండి అంటే సే ఎట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏదో టైం ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఫ్రీజ్ చేశాను ఫ్రీజ్ చేస్తే ఆన్ ద జెడ్ యాక్సిస్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ చేంజింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే సో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ నుంచినప్పుడు జీరో ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఉంటే నీకు వాల్యూ ఫైవ్ ఉంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టేక్ టూ సినారియోస్ ఇలా ఒక సినారియో తీసుకుంటాను ఫ్రీజ్ చేసినప్పుడు ఒక వేవ్ ఇట్లా ఉంది ఇంకొక వేవ్ ఏంటంటే ఫ్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఉంది ఓకే అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నాట్ టైమ్ దిస్ యాక్సెస్ ఇస్ జెడ్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నడుస్తూ ఇట్లా నడుస్తూ వెళ్తున్నావు నాన్న నీ చేతిలో ఒక ప్యాడ్ ఉంది నువ్వు రాసుకుంటున్నావు ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయని రాసుకుంటున్నావు నీకు వాల్యూస్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ జీరో వచ్చింది దాని తర్వాత ఇక్కడెక్కడో వన్ వచ్చింది తర్వాత ఫైవ్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడెక్కడో మళ్ళీ జీరో అయిపోయింది ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ సో ఏంటంటే నీ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కానీ అదే ఇక్కడ నువ్వు నడిచావు అనుకో ఈ వేవ్ ఈ వేవ్ దగ్గర అదే జడ్ యాక్సిస్ మీద నడుస్తూ ఉంటే నీ వాల్యూస్ చాలా ఫాస్ట్గా చేంజ్ అయిపోతాయి ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది తర్వాత వెంటనే పక్కనే వన్ వచ్చేస్తుంది దాని పక్కనే చాలా ఫాస్ట్గా నువ్వు నడుస్తుంటే చాలా త్వర త్వరగానే ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ జీరో అయిపోతుంది ఫంక్షన్ సో అంటే ఇక్కడ చూసిన చేంజెస్ కంటే ఇక్కడ చేంజెస్ చాలా ఫాస్ట్గా చేంజ్ అయిపోతాయి ఎక్కడ టైంలో కాదు స్పేస్లో వెన్ యూఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద స్పేస్ యువర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ చేంజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ సినారియో యూ కెన్ సీ ద ల్యాండా ఈజ్ స్మాల్ ఇన్ దిస్ సినారియో యూ కెన్ సీ ద ల్యాండా ఈజ్ బిగ్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బిగర్ ల్యాండా దెన్ స్పెషియలీ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ చేంజింగ్ స్లోలీ అనొచ్చు అంతే కదా ఒకవేళ ల్యాండా ఇఫ్ ద ల్యాండా ఈజ్ అ బిగ్ నెంబర్ దెన్ ఐ కెన్ సే స్పెషియల్లీ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ చేంజింగ్ స్లోలీ ఇఫ్ ద ల్యాండా ఈజ్ స్మాల్ దెన్ ఐ కెన్ సే అండ్ ఈ సినారియో స్పెషియల్లీ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ చేంజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ సో వాట్ డస్ కే రిప్రజెంట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఎ స్పెషియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే సో యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మా విన్నాం యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది టైం డొమైన్లో ఎంత ఫాస్ట్గా టైంతో మారుతుంది అన్నది సో స్పేషియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటంటే స్పేస్లో ఎంత స్పీడ్గా సిగ్నల్ చేంజ్ అవుతుంది ఒక సైన్స్ ఆర్డర్ సిగ్నల్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇఫ్ ఐ ఫిక్స్ ద టైమ్ అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వాకింగ్ ఆన్ ద స్పేస్ హౌ మచ్ హౌ ఫాస్ట్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ చేంజింగ్ అన్నది ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ దిస్ సైన్స్ ఆర్డర్ వేవ్ సో హియర్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్ షోన్ యూ టూ పిక్చర్స్ సో ఈ రెండు పిక్చర్స్లో ఏ పిక్చర్లో uh dark and light colors fast ga vary avutunnay ante you can see that in the second one this one is fast change is changing and fast ga change avutundi so ikkada endante you can see the dark one for example the dark lines ni uh, crush white lines ni troughs anukunna ankonde so ante if i'm walking on this image in the space you can see that the 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 magnitude of the color is actually changing very slowly but here in this scenario the color is changing very abruptly color ante black and white image lo ikkada it is changing very fast and especially ga edi fast ga change avutundi ante this function is changing specially fast so this is a very interesting analysis time lo fast ga change avatame kaadu in the space also space lo kuda function enta speed ga change avutundi anna dani batti adi different objects meda elanti properties create chestadu anna study cheyachu okay because now it is a wave okay so uh, this k the spatial frequency ఓకే ఈజ్ వాట్ వీ టాక్ అబౌట్ అఫ్ కోర్స్ దీనికి మరి వేవ్ నెంబర్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ యూ కెన్ గెట్ ఫర్ అ గివెన్ డిస్టెన్స్ ఓకే బికాస్ ఒక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ట్రావెల్ ఎ ల్యాండ్ డిస్టెన్స్ యూ గెట్ వన్ వేవ్ ఒక ఒక కంప్లీట్ సింగిల్ వేవ్ వస్తుంది ఆ టూ పై వస్తుంది సో హౌ మెనీ వేవ్స్ యూ గెట్ ఫర్ అ గివెన్ డిస్టెన్స్ అన్న దాన్ని యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ వన్ బై టూ పై బై ల్యాండ్ అని రాసుకుని సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యూజువలీ వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ విత్
with time. Okay. Whereas K talks about how fast function is changing with the space. Okay. And take space under Z. Of course, function are not like with how fast the phase of the signal. Okay, phase is changing. How fast the phase is changing with space or how fast the phase is changing with time is what you see those factors in your sinusoidal equation. Okay. So probably in the space law variations going to matter and gabati manik chana pun inchi time and day it la time axis gives you piston daru and again and the fast change of none of the kind of piston. Okay. Kani, if you put inchi diagrams gives it up to a time axis draw jen. Then mostly in the put it at the jet axis draw just on that. Time axis here is our under time axis in the under the time axis and then under with respect to time this diagram will be moving forward like this. Okay. So how can I visualize the time? Time in an atla visualize chess coach and a Angular frequency and a ND. And for example, you know, it are on diagrams draw just on another children. Okay. Say, for example, these two signals either you run the signal to lambda different. Okay, I can say this is say the lambda one, this is lambda two. Okay. You might say then these two signals have different frequencies. No. Okay. You can have a situation where these two signals will be at same frequency. Okay. But they will be at different wavelengths. Sir, Alala Gudurthadi. Is this possible? Anyone? Do you think it is possible? These two waves. Uh, which I have drawn here, they are of different wavelengths. Okay. But can they have same frequencies? Yes, sir. And equation lo chodas ke, sir. Till, sir. Yeah, so and day, and day, because I probably a uh, student might get confused from this uh, equation that because frequency is equal to velocity divided by lambda gravity. So usually a student and day, sir, and lambda miru lambda one and this kuna put f1 right day. Here, if you have a wavelength, you can frequency of the frequency. Okay? Yes, man. Different wavelengths are not good. Different frequencies definitely are not good. If this was the scenario, let me take a scenario. Maybe the velocities were like this. First medium is V1. Second, second wave is traveling with a different velocity. And maybe you can have a situation where the frequencies can be same. Okay. You can have a situation where your velocities are also different and the wave velocity is different, but wavelengths could be different. When you divide the velocity and wavelength, you get the same frequency in round scenarios. Sir, so, round same frequency, I think you draw the same frequency. This is not time access. This is not time access. If it was time access, then definitely Bommel same draw this one. It is space So in two cases, this is traveling with the velocity V1 and this is traveling with the velocity V2. I am saying that in both cases, the ratio of V1 by V2, V by lambda and here V2 by lambda 2 is equal. And the two signals are same frequency. But if you different velocity, there different wavelengths. I never heard about this concept and okay. If you remember, say for example, uh, air on the it like glass on the ground. If a light is traveling through air, it travels with the velocity of C. If a light is traveling through glass, what is its velocity? C lambda, sir. And, uh, N, and N. Yes, if n is the refractive index, n is the refractive index of glass. If n is the refractive index of glass, what is the velocity of the light in the glass? Okay. Velocity of the light in the glass is c divided by n. Velocity of the light is yeah, C by C. C is the free space low and air level. If it was C, C and 3 into 10 to the power of 8. Okay, glass level, 
లైట్ యొక్క వెలాసిటీ సి డివైడెడ్ బై ఎన్ ఉంటుంది ఓకే సో గ్లాస్ లోకి వెళ్ళాక లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మారిపోద్దా అంటే మారదు ఓకే లైట్ లైట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో అయితే స్టార్ట్ అయిందో ఇట్ విల్ ఆల్సో బీ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో అంటే ఎయిర్ లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఉంది అనుకోండి గ్లాస్ లో కూడా అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది గ్లాస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ మారిపోదే ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ద సేమ్ సిగ్నల్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ బట్ ద వెలాసిటీ హాస్ డిక్రీస్డ్ అంటే ఎయిర్ లో కాకుండా గ్లాస్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సిగ్నల్ దాని వెలాసిటీ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎయిర్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ సిగ్నల్ వేవ్ లెంగ్త్ అన్నది ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్ ఓకే గ్లాస్ లో దాని వేవ్ లెంగ్త్ ఏమవుతుంది అంటే దాని వేవ్ లెంగ్త్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది గ్లాస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సారీ సో వేవ్ లెంగ్త్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇదిగోండి ఇంకా దూరంగా ఇట్లా ఆసలేట్ అవుతుంది గ్లాస్ ప్రాబబ్లీ అంటే ఎయిర్ లో ఇలా ఫాస్ట్ గా ఆసలేట్ అవుతుంది అనుకోండి ఎప్పుడైతే గ్లాస్ లో ఎంటర్ అయిందో దాని వేవ్ లెంగ్త్ దూరంగా మారిపోతుంది అంటే డైగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఇలా డ్రా చేస్తారు నన్న ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎయిర్ లో సిగ్నల్ ఎలా ఉంది అని చెప్తారు వెన్ వన్స్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద గ్లాస్ ద సిగ్నల్ బికమ్స్ లైక్ దిస్ అంటారు అయితే ఈ డైగ్రామ్ చూడగానే ఏమనుకుంటారంటే ఓకే ఎయిర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది గ్లాస్ లోకి వెళ్ళగానే ఫ్రీక్వెన్సీ బాగా తగ్గిపోద్దు అన్నమాట అనుకుంటారు ఇదంతా ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి కాదు దిస్ ఈస్ స్పేస్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మారదు అంటే నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బ్లూ లైట్ పంపించావు అనుకో సే నువ్వు గ్లాస్ ఎయిర్ లో బ్లూ లైట్ ఆన్ చేసావు నీ దగ్గర ఒక లేజర్ ఉంది లేజర్ నుంచి బ్లూ లైట్ వస్తుంది అనుకుందాం ఈ బ్లూ లైట్ గ్లాస్ లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి కలర్ రెడ్ అయిపోద్దా అవదు కదా బ్లూ లైట్ బ్లూ లైట్ లానే ఉంటుంది బ్లూ లైట్ దాని కలర్ ఏం మార్చుకోదు సో కలర్ మారట్లేదు అంటే బికా ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో బేసిక్లీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ నాట్ చేంజ్ సో ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్ మరి అప్పుడు ఈ డ్రా చేసిన వేయించ అంటే దీస్ ఆర్ స్పెషల్ వేరియేషన్స్ అంటే వేవ్ లెంగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో అంటే బికాస్ గ్లాస్ లో ఆ లైట్ తక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది కాబట్టి బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ అట్ అ లెసర్ స్పీడ్ అదేంటంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయలేదు తక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అంటే తక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది కాబట్టి స్పేస్ లో దాని వేరియేషన్స్ అన్నవి చాలా దూరం దూరంగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే వేవ్ చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి స్పేస్ లో దాని వేరియేషన్స్ దగ్గరగా ఉంటాయి సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బికాస్ ద వెలాసిటీ ఇస్ డిక్రీజింగ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ లాండ్ షుడ్ ఆల్సో డిక్రీస్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ సో దాట్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ అంటే so your wavelength decreases so i think uh, i made a mistake i have to draw it closer okay so ante ikkada ikkada lambda not aithe danikante ikkada wavelength taggipothundi okay so your wavelength is decreasing so how much it decreases ante decreases by a factor of n so you can see that once you enter the glass because your wave is traveling with a smaller velocities the amount of length it makes you know is is lesser comparably so ante itla aalochinchal ante ikkada frequency maaratledu what is changing is only the wavelength is changing and the velocity is changing so ilanti scenarios exist avuthayi so idu ardham kavalante wave analysis maatade tappudu mana maatladedi time a ledha space a annadi chala clarity undali lagapothe mistakes chestam okay సో యూజువల్ గా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా గ్లాస్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ మారిపోయింది అనుకుంటారు వెలాసిటీ మారుతుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మారినట్టు కాదు వేవ్ లెంత్ మారుతుంది అంటే అంటే బికాస్ ఎఫ్ ఇస్ ఇక్వల్ టు సి బై లాండా అనే ఫామ్ లో ఇచ్చినప్పుడు కామన్ గా అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే ఓకే వేవ్ లెంత్ మారింది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మారిపోయింది అని అనుకుంటారు లేదు మేబీ వెలాసిటీ ఆల్సో చేంజ్ బట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ హాస్ నాట్ చేంజ్ అలాంటి సినారీస్ ఉండొచ్చు ఉంటాయి కూడా మనం అవే డీల్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో టు గెట్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ వేరియేషన్స్ i'll 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 uh, show you a picture of uh, something here so ikkada chudandi if i take a wave like this uh, if i take a scenario like this oka wave itla undi and ee uh, wave enti ante so say i'm nenu em chesanu ante z is equal to 0 ane location daggara oka kurchi esukoni kurchunanu anna okay z equal to 0 ane location meda z axis ankonde so z is equal to 0 ane location daggara nenu oka chair esukoni kurchuni kadalatledu akkade unnanu ante em chesanu i fixed my position సో నా పొజిషన్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాను 
అయితే ఏంటంటే జడ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే నా దగ్గర నుంచి ఒక వేవ్ అనేది క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఓకే సో జడ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర నేను కూర్చొని చూసినప్పుడు వాల్యూ ఎంత ఉందో నోట్ చేసుకున్నాను నోట్ చేసుకుంటే నాకు వాల్యూ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే అనుకుందాం మ్యాగ్నెట్యూడ్ పీక్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఫైవ్ ఉంది కొంచెం టైం తర్వాత ఏమైందంటే నా సిగ్నల్ కొంత ముందుకు షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా అంతే కదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం బికాస్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో నేను అప్పుడు అదే పాయింట్ దగ్గర కూర్చున్నాను నేను ఇంకా లేవలేదు అక్కడే జడ్ యాక్సెస్ దగ్గర చేర వేసుకుని కూర్చున్నాను సో ఈ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఎంత ఉందో వాల్యూ అని మెజర్ చేస్తే నాకు జీరో కనిపించింది ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం సేఫ్ తర్వాత మళ్ళీ నేను అక్కడే కూర్చున్నాను నాన్న కదలలేదు వేరే చోటుకు వెళ్ళలేదు కాకపోతే వేవ్ ఏంటంటే నా నుంచి కదిలి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది సో అక్కడ నేను కూర్చున్నప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు వాల్యూ ఎంత కనిపించింది అంటే మైనస్ ఫైవ్ కనిపించింది మళ్ళీ ఇంకొంచెం సేఫ్ తర్వాత చూశాను చూస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే పాయింట్ దగ్గర వాల్యూ సమ్ వన్ ఎంత ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జడ్ ఈజ్ గోల్డ్ పాయింట్ దగ్గర నేను ఇలా కూర్చున్నాను అన్న కూర్చునుండి నా పాయింట్ అన్నది ఏం చేస్తుంది అన్నది చూసాను అనుకోండి ఇట్ ఈస్ ఆసలేటింగ్ బిట్వీన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ మైనస్ ఫైవ్ అంతే కదా సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సిటింగ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద వేవ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేవ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ వాటర్ వేవ్స్ ఆర్ సంథింగ్ అనుకుంటే ఈ పైన ఏదైనా ఒక కార్క్ బాల్ లాంటిది ఏదైనా పెట్టాను అనుకోండి ఒక లైట్ బాల్ ఓకే ఈ బాల్ ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే నువ్వు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఓకే సో ద రేట్ ఎట్ విచ్ దిస్ బాల్ ఈస్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఎంత స్పీడ్ గా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ ఈ బాల్ చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి దట్ మీన్స్ యువర్ యువర్ ట్రీటింగ్ అండ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ అంతే కదా అంటే ఫైవ్ నుంచి మైనస్ ఫైవ్ రావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది సో ఫస్ట్ ఫైవ్ అయింది నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫైవ్ అయింది ఒక వన్ సెకండ్ తర్వాత మళ్ళీ నీకు మళ్ళీ బాల్ మళ్ళీ ఫైవ్ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఏంటంటే యూఆర్ యూఆర్ సీయింగ్ దాట్ ఏ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ సెకండ్ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ అన్నది కనిపించి ఒక వన్ మిల్లీ సెకండ్ తర్వాత మళ్ళీ నీకు ఫైవ్ మళ్ళీ కనిపించింది అనుకోండి అంటే ఈసారి చాలా ఫాస్ట్ గా కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటంటే యువర్ యువర్ సిగ్నల్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ సీ యువర్ వేవ్ అనాలిసిస్ సో మన వేవ్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు ఏ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేజెడ్ రాసాను So if I put z equal to zero in this, you're basically at a fixed face position, either position the ground or a position the ground, the signal and the speed can change out and it is decided by this omega, right? So a point the ground is in the fast to oscillate out and the talks about the frequency now. So and a you put it in a good in the moon and enter pretty sorry cut the right on the body where speed on the slow on the not chapter on chase one. Can you put in the axis on a z? Okay. So, axis Z and I am, I am writing the wave in terms of space. Space lo raas naan. Mar time variation ala dhelis thad sir and eitho location fix chas ko. No, ok location dhagar fix chas ko ne akad kurcho ne with respect to time signal ala maarth na chood. So, a point dhagar no kurcho na apadu you will be at a single point. A single point dhagar values anna avi they will be oscillating between the maximum and minimum values. And how fast they are oscillating basically gives you the time variation of your wave. Right? So, that is how you need to look about a wave. Ok sign saddle wave ne itla chotam nerch ko lana. okay so as i was saying before okay so uh, you need uh, uh, you need to have this idea okay uh, regarding another format of wave okay so let us consider a situation here okay this is a sinusoidal wave which is traveling in forward direction ikkada oka sinusoidal wave z axis meda forward direction lo travel chestund anukundam nanna so how can i write the equation a cos omega t minus kz and write you, right so for example if i take a wave which is traveling in backward direction backward direction lo velthana wave tisukunna ankonde so backward direction ki equation em avutadi simply a cos omega t plus kz avutadi oka vela ide same z axis meda oka forward wave undi ila forward vele wave undi ide z axis meda ila venaku velthana wave kuda undi ankonde backward wave so ee rendu waves unnappudu overall ga the net effect atla ganipistadi ante oka z axis meda say for example imagine a rope like this okay ఇక్కడ ఎవరో నుంచి ఏం చేస్తున్నారంటే సమ్మన్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ దిస్ రోప్ అండ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ వేవ్ లైక్ దిస్ బట్ ఆన్ ద అదర్ ఎండ్ దేర్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ పర్సన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ ఇయర్ అండ్ హీఈస్ ఆల్సో ఆసిలేటింగ్ ద వేవ్ లైక్ దిస్ అప్పుడు ఓవరాల్ గా ఈ రోప్ నెట్ ఎఫెక్ట్ ఎలా కనిపిస్తుంది హౌ డస్ ద రోప్ లుక్స్ అంటే ఇంతకు ముందు ఒకడే ఆసిలేట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి రోప్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఇలా ఆసిలేట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు రెండు వైపుల నుంచి ఆసిలేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి వాట్ డస్ ద నెట్ ఎఫెక్ట్ లుక్స్ అంటే ఇట్
there the oscillations will never the magnitude of the oscillation will never change you can see ee points eppudu zero degree unte adhen sir ee points eppudu zero magnitude degree endu untay ante at all instants the magnitude of the forward wave is exactly opposite and equal to the magnitude of the uh, backward wave okay at these points ee points degra meer chuste a instant degra aina id enta value undo daniki exact opposite value ad untadi దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ నోట్స్ ఎప్పుడు ఈ ఈ పాయింట్ దగ్గర అంటే ఈ లొకేషన్ ద స్పేస్ స్పేస్ లో ఈ లొకేషన్ దగ్గర ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆల్వేస్ గోస్ టు జీరో ఓకే సో యూ కెన్ సి దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ బికాస్ దీస్ వేవ్స్ లుక్ లైక్ దే ఆర్ ఆసిలేటింగ్ అబౌట్ ఎ పాయింట్స్ ఓకే అండ్ ఈ రెండు వేవ్స్ ని సమ్ చేస్తూ వస్తాయి సో హౌ డు యూ సి స్టాండింగ్ వేవ్స్ అంటే యూ కెన్ సి ఎ స్టాండింగ్ వేవ్ యాజ్ ఎ సమేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఎందుకు సార్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ గురించి చెప్తున్నారు ఇవి ఎక్కడైనా చూస్తామా అంటే మనం చూసేవన్నీ ఈ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ అన్నారు if you think of a transmission line so if a voltage wave is coming like this and if it sees a load it, re- it gets reflected back okay then what is a wave inside into a forward plus a backward you get a standing wave say for example there is a medium a wave falls like this and it gets reflected back so the electric field forward the electric field is backward okay so what is a total electric field and you have to add the forward wave and the backward wave you get a standing wave again so most of the time we will be dealing with this standing waves so any standing wave is basically nothing but summation of a forward and a backward wave okay so inda ka ikkada separate ga diagram chupichana so adhe standing wave ni ikkada combine ga chupistanu so you can see the blue one is going back blue wave and the green wave is going forward and the sum of the two waves is basically the red one okay and you can see there are nodes where the value is always zero so ee kind of wave ni standing wave antamu or also known as stationary wave because there are some positions which always remain constant so ad enduku jarugutundante you can see ee expressions ki you can this is looks like cos of a minus b plus cos of uh, a plus b la undi kabatti if you apply trigonometric relations you get an answer like this so ee equation chudandi in this equation if you try to plot this equation you see some interesting thing here that for any value of omega t omega t anta value ani avvanamante zero ne avvakkaledu omega t can be non zero value okay for all values of omega t there can be points on the z axis where this cos kz will always go to zero and the kz anadi if it was odd multiples of pi by 2 for example pi by 2 iskuna ankonde and pi by 2 ante lambda z is equal to pi by 4 pi by 2 so z equal to lambda by 4 and z is equal to lambda by 4 3 lambda by 4 pi lambda by 4 ante z axis meda oka vela origin nunchi lambda by 4 distance nadichina okay akkad nunchi 3 lambda by 4 distance nadichina ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ విల్ బికమ్ జీరో అంటే అక్కడ టైం వేరింగ్ అనాలిసిస్ టైం వేరింగ్ సిగ్నల్స్ లేవని కాదు అట్ ఎనీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ నువ్వు ఏ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర అయినా అక్కడ కూర్చో అక్కడ కూర్చొని ఏ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర చూసినా కూడా నీ బాల్ పైకి కిందకి వెళ్ళదు నాన్న అక్కడే ఉంటుంది అదే పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ స్టేషనరీ ఓకే సో దాట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ రైట్ సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ దీస్ నోట్స్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాండా బై టూ ఓకే so if we stationary waves nan or we call them as standing waves and with these you know see this phenomena a lot here is a demonstration given by uh, uh, sir lawrence uh, bragg okay yeah you heard it right bragg and uh, the most famous scientist uh, uh, you might have known an invention shall on i so he has demonstrated this demonstration in uh, royal institute uh? so royal institute ani uh, of britain lo అప్పట్లో పెద్ద పెద్ద సైంటిస్ట్ అందరూ అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాళ్ళ థీరీస్ పెర్ఫామ్ చేసి చూపించారు సో హియర్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఓకే దే హ్యావ్ డిమాన్స్ట్రేటెడ్ ద స్టాండింగ్ వేవ్స్ సో ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో సో వైల్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ద వీడియో ప్రాబబ్లీ యూ కెనాట్ లిజన్ టు మై వాయిస్ సో సో ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ద వీడియో running along the model there it goes you see now if we just damp that one and stop it i'll do it again i'll do it with a larger amplitude this time there you can see how clearly this is a better model for illustrating wave properties because the wave runs along quite slowly and with this model I now want to under uh, to illustrate another phenomenon which shows the relationship between waves and vibrations. If I start a series of waves running along towards the end of this bubble, they will be reflected at the end and come back. What I want to show you 
is that if you have two sets of waves of the same amplitude and wavelength, but moving in opposite directions, they create standing vibrations, which are like the nodes and loops, for instance, in that Kunst tube I showed you. You watch now. I'll set these waves going along, and this time I'll let them come back again from the end. There they go. You see, I've created standing waves now in here. Right, so as you have seen the demonstration, so you can see that when Sir was actually moving uh, the the waves is when uh, so I started giving the waves you can see that in this video okay so initially when uh, sir has started to oscillate you can see the wave has launched you could wave another launch out and start in the okay the wave has launched and it is coming in this direction so once it reaches this end the end reach came so the wave is coming like this and it is reaching the end and it is getting reflected back so reflected wave go to it lost so because sir is continuously oscillating and continuously oscillate chest narga but forward wave was tune on the reflective backward wave was tune on the so when you say the game in the steady state there is a forward wave and there is a backward wave and you can see that there is a standing wave pattern so that is why after a few minutes after means after a few seconds you can see that there is a standing wave pattern like this means there are nodes which are always staying fixed okay so I can also demonstrate it uh, through a through a simulation like this. Okay, one second. Yeah. So here you can see that ekada oka string on the Okay, and say for example, the string is like this. It is going to infinity. Okay. Say for example, if I disturb the string, so it won't disturb the sun. Okay, wave another oscillate of the villain. Say for example, I disturb it like this. You can see a disturbance is traveling forward. So if I disturb it like a sign shuttle like this, so you can see it is oscillating and it is going up. Okay. So and if, if I do like this, okay. So then it oscillate just now. You can see that as I'm oscillating, the 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 disturbance is traveling forward. Okay. But say for example, I fix the end. And take end and fixation and condi, whichever one end and fixation and condi. Yeah, what are the yeah, what are the so if I fix the end, uh, and if I disturb this one, so Jordan and I disturb Jason. Yeah, when the Ventane and a forward way wealth in the Achavark Valley, or a wave reflective and a cost, or a forward way wealth in the reflective and a cost, or a forward way wealth in the reflective and a cost. Okay, and together, so for example, they know. Oscillate chess or the little it laga continuous ga oscillate chess to none. Maybe I'm not doing it right, so maybe I'll put an oscillator here. So you can see. So you put an oscillator start chess and what is happening. So, for example, if I go for an oscillation, initial go forward wave will in the other reflective and a coach in the so now there is a forward wave and there is a reflected wave. What is happening is there is a continuous location where the nodes are always fixed, or points they are standing waves. Okay. So you can see this is how you can understand uh, the oscillations on a one dimension. So now how can I see oscillations in two dimensions? You put that kind of waves in waves in one dimension model. You know? How does waves in a two dimension look like? So two dimension lo ala model ali. Okay. How do you understand waves in two dimension? So as an example of waves in two dimension. Okay, so two dimensional look at a sinusoidal waves at long time. I can take the example of a water droplets. Okay, so here uh, is that simulation. Second, I think it is taking a lot of time.
two minutes, students. Uh, I'm trying to sort this thing out. Yeah, I think uh, it's not working out. Some issue with the. Right, anyways. Uh, I'll go with this uh, two-dimensional wave analysis. Uh, probably you can understand it. So when you go for a two-dimensional and three-dimensional waves, right? you can imagine uh, a two-dimensional wave as uh, something like this. Um, Okay, so right. So if you think about a two-dimensional wave, so two-dimensional wave how can you create a two-dimensional wave? You can think of a tap. Okay, tap this kuni, a tap launch of water droplets If there is a water surface like this. So a droplet padina padala, the disturbance goes out like a ripple like this. And you can see the sinusoidal disturbance. So while continuous ga. The droplets, if they are falling at a rate of uh, some time period t, they are continuously falling out. So the ripples they create are basically look like a sinusoidal variations like this. You can see. Either the disturbances are not they are not just varying in one direction. What direction alone is And for example, if you are walking on x-axis, so x-axis man notice that your function will be changing like a sinusoidal on x-axis, and your function will be changing as a sinusoidal if you are walking on y-axis also. So spatial ga x axis may the function change out in the spatial ga y axis may the go to function change out. So if if the rate at which the function changes along x axis, I call it as kx, spatial frequency along x is kx. And if the spatial frequency along y is ky and unkunte, then I can write a standard wave equation in two dimension as something like this. So now the function changes with both x and y. Of course, it is oscillating at the same frequency, omega than oka frequency to oscillate out in the. But spatial gain and along x and y directions, it is changing at this rate. So this is how you write it. And delta is some constant, some uh, phase, con phase shift and coach. So if I if I ask you to write a three-dimensional wave, a three-dimensional wave equation at the end, 
it is again same a cos omega t okay which is oscillating at a frequency but now you can have spatial variations along x y and also z directions so to understand that you can imagine a spherical dot which is oscillating uh, at the origin the gra oka oka dot of spherical dot land disturbance it is producing spherical waves oka spherical shape lo unna oka disturbances ni bayitiki pampistund ankonde alanti disturbances ki they will have changes in x direction they will have changes in y direction they have changes in z direction also so you can imagine a three dimensional wave equation which can look like this etla undochu so whenever you are dealing in a single dimension your derivative function was like this do square by do z square is equal to 1 by v square times of do square f by do t square but when you are dealing with a three dimensions your function can have a change in uh, x direction okay your function can have a change in x direction you can have function have a change in y direction and your function can have a change in uh, z direction also so that is why your uh, second derivative in case of three dimension becomes a laplacian operator so that is why your wave equation looks like this and the answers which we are going to calculate for our uh, maxwell equations are also a three dimensional waves okay though we will be looking at a sinusoidal waves only mana sinusoidal solutions ne analyze chestam so we will see in our next class how these waves uh, uh, interact as well as how uh, these things happen okay sinusoidal waves etla untadu ani so probably i think uh, this is open so as i was saying before so if you if you drop a water drop you can see the ripples that are continuously moving okay oka sinusoidal ripples anavi load avuthu untayi for example if i if i increase the frequency you can see the droplets are falling fast so the frequency has increased okay so if i decrease the frequency the rate at which the droplets are falling slowly decreases so you can see that you get a slow varying waves okay so these are two dimensional waves okay so this is what i was talking before okay and it is finally the simulation now at least worked okay so so i can say